வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம டேஸ்டி டேஸ்டில ரசப்பொடி எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க பாக்கலாம் ரசப்பொடி செய்ய ஹாஃப் கேஜி மிளகு எடுத்திருக்கேன் இத மீடியம் फ्लेம்ல நல்லா வறுத்துக்கலாம் நான் சொல்ற இந்த அளவு வந்து ஒரு 6 மாசத்துக்கு வருங்க நான் மொத்தமாவே எப்பயுமே ரசப்பொடி அரைச்சுப்பேன் மிளகு நல்லா வறுபடணும் மிளகு எப்படி வறுபட்டுச்சுன்னு தெரிய வரும்னா நம்ம மிளகு கையால எடுத்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா சூடா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம மிளகு வறுபட்ட பிறகு கொஞ்சம் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் வெடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நீங்க இத ஒரு தட்டுல ஆர விடலாம் மிளகு ஓரளவுக்கு நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்ப அரை கிலோ மிளகுக்கு ஒரு ஐம்பது கிராம் ஜீரகத்தை எடுத்துக்கலாம் இதையும் மீடியம் ஃப்ளேம்ல நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில பேர் ரசப்பொடி செய்யும் போது தனியாவை ஆட் பண்ணி ரசப்பொடி செய்வாங்க நான் இன்னைக்கு தனியா சேர்க்கலாங்க எங்க வீட்டுல எப்பயுமே ரொம்ப மிளகு ரசம் தான் செய்வோம் சோ அதனால மிளகு ரசத்துக்குரிய நான் அளவு தான் இன்னைக்கு நான் வந்து ரசப்பொடியா அரைச்சு வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு தனியா கண்டிப்பா வேணும்னா அதுவும் ஒரு ஐம்பது கிராம் நீங்க போட்டு அதையும் நல்லா வறுத்து நீங்க இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் பெருங்காயம் இதையும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்ல வறுத்துக்குங்க பெருங்காயமும் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ ஒரு ஐம்பது கிராம் காய்ந்த கருவேப்பிலையே இதோட ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் காய்ந்த கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணுறதுனால ரசப்பொடி நல்ல வாசனையாக இருக்குங்க இந்த ரசப்பொடியை வச்சு எப்படி ரசம் செய்யலான்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேங்க இதற்கு மத்தியில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்மளுடைய டேஸ்டி டேஸ்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க கருவேப்பில் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம வரமிளகாயை நல்லா வறுத்துக்கலாம் வர மிளகாயை வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வறுத்தடுங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் வறுபடும் நான் இன்னைக்கு ஹாஃப் கேஜி மிளகுக்கு ஒரு நானூறு கிராம் வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மிளகாவை கொஞ்சம் குறைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மிளகாவை வறுக்கும்போது ஃப்ளேமை நல்லா மீடியமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நெடி ஏறாமல் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாவு நல்லா வறுபட்டுருச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டாக உடச்சா உடையணுங்க அப்போ தான் மிளகா வறுபட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம் மிளகா வறுபட்ட பிறகு எல்லா பொருட்களையுமே நல்லா ஆற விடுங்க அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் கொர குரன்னு அரைச்சிக்குங்க ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக அரைக்க வேணாம் இந்த மாதிரி நல்லா கொர குரன்னு அரைச்சிட்டு நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு பாக்ஸில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நாலு பேருக்கு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ரசப்பொடி நம்ம யூஸ் பண்ணி ரசம் செய்யலாம் சூப்பரான ரசப்பொடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் ஒரு தடவை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி